Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es war eine längere Winterpause, konnte einige Monate keine neuen Videos machen, aber jetzt geht es endlich wieder los und das ist das erste im neuen Jahr 2018. Während der Winterpause hat die Anzahl der Abonnenten 1000 überschritten, worüber ich mich sehr freue, dass meine Videos doch auf ein gewisses Interesse stoßen. Ich hoffe natürlich, dass das weitergeht und noch mehr Abonnenten hinzukommen. Und da habe ich mir überlegt, für den 10.000. Abonnenten gibt es ja einen Präsent. Deswegen bleibt dabei bei meinem Kanal und irgendwann seid ihr vielleicht der glückliche Gewinner. Heute fliege ich mal wieder mit der Comco Icarus C42C. Aber um das Flugzeug geht es heute gar nicht, sondern um das darin verbaute Funkgerät. Denn seit dem 01.01.2018 müssen alle Flugzeuge mit einem Funkgerät ausgerüstet sein, das im 8,33 kHz Raster arbeiten kann. Vorher hatten wir ja das 25 kHz Raster. Da aber die Flugplätze noch bis zum 31.12.2018 Zeit haben, ihre Frequenz umzustellen, habe ich mir einen Flugplatz gesucht, der das jetzt schon getan hat. Und zwar ist das Niederstetten. In Niederstetten war ich auch schon mal, aber das Video ist leider nichts gelungen. Ich habe es trotzdem mal hochgeladen, ist jetzt unten verlinkt, könnt ihr euch auch anschauen. Und dann probieren wir aus, wie das so funktioniert. Während des Fluges werde ich dann mehr darüber erzählen, wie es dazu kam, zur neuen Rasterung, welche Hintergründe es hat, wie es technisch funktioniert, was jetzt mit den neuen Frequenzen, den neuen Kanälen auf sich hat, was man dabei beachten muss, kann man Altgeräte noch verwenden, wie kann man sie verwenden und so weiter. Darum viel Spaß beim Flug. Sehen wir uns gleich im Flugzeug. Also, Vorflug haben durchgeführt, Benzinvorraten, Öl sind geprüft, die Gepäckraumklappe ist verschlossen. Ja. ja. Rettungsgerät ist sicher. Vorbuchenpapier ist an Bord, Betriebsschutzzähler ist geprüft, die Türen sind geschlossen, Gurte sind angelegt, Höhlenmesser auf QNH. 1026 Hektar ausgerüstet. Jetzt können wir weitermachen. So. Hammer Türen haben wir gut, habe ich gemacht, aber Ionik kommt ist alles aus. Ja. Ähm, Zündemagnete sind beide aus. Sicherungen sind alle drin. Gut, das gleiche nicht. Gut. Brandhahn ist offen. Passagier habe ich keinen. Das gucken wir los. So. Paar Bremse setzen, ist gesetzt. Hauptschalter. Erstmal hier. Oh, was da wohl auf dem Stick drauf ist. Wäre auch mal interessant, oder? Ähm, <lacht> Hauptschalter, Master Switch, on. Zündemagnete, beide an. Strom an, Vergaserverwärmung ist kalt. Der Motor ist kalt, Gas, Leerlauf. Joke vollziehen ja. und der Starter drücken.
Mitte, Gier Rolle zur 06.
Amplitude modelliert und eine Amplitude ist hoch und breit. Während wir funken und sprechen, variiert die Amplitude in der Höhe. Das ist die Modulation. Die Breite bleibt jedoch gleich. Alten Funkgeräte wissen ja nichts von den 98,33 kHz Frequenzen und senden eben volle Breite. 12,5 kHz nach rechts, 12,5 kHz nach links. Gemessen hat es mal jemand, das wären eigentlich nur 8, aber technisch war das erlaubt. Somit könnte ich, wenn ich auf einer alten 25 kHz Frequenz sende mit einem alten Gerät, daneben liegt aber eine neue 8,33 kHz Frequenz, könnte ich stören. Und das habe ich, hab ich auch schon mal getestet. Ich habe ein äh, Empfangsgerät, bei dem man die genaue Frequenz sieht, äh, auf den Tisch gelegt. So eingestellt und habe eine kleine Testaussendung mit dem Funkgerät gemacht. Man sieht, es schlägt voll ein. Dennoch sind die alten Geräte nicht obsolet. Die kann man weiter verwenden, um eben zuzuhören, zum Beispiel Artis abzuhören etc. Aber man darf auch mit diesen senden, wenn zum Beispiel noch in diesem Jahr der Platz noch nicht umgestellt hat und es sich um eine alte 500 frequenz handelt, dann darf ich damit auch den ansprechen. Und darüber hinaus, was immer möglich sein wird, sind Notrufe. Und in 21,5 MHz, die Notrufrequenz, kann ich immer damit machen. Deswegen werden die alten Funkgeräte nie obsolet sein, braucht man nicht in die Tonne werfen. Zum Zuhören oder Notrufe auch über 2018 hinaus. Außerdem können manche Handfunkgeräte, wie auch zum Beispiel nach ICOM ICA20, kann man VOA-Navigation mitmachen. Zum Beispiel, wenn man dann so ein UL sitzt, UL hat ja gar keine VOA-Anzeige hier, könnte ich das Handfunkgerät nutzen, um eben Weinheim ah, mitbeflogen. Kann man fragen, siehst du gerade Platz? Rechts hinter uns. Äh, Moment. Ja, ich glaube. Ist das eine Piste? Ja. Da ist das Industriegebiet oder ne, diese Kläranlage und direkt hinter der Kläranlage ist die Graspiste. Ah ja. Ist aber nichts los. Ne, ne, das sind grüne Plätze, Vereinsplätze. So, und das mit VOA-Navigation, das werde ich in meinem künftigen Video mal zeigen, wie das mit dem Handfunkgerät geht. Im OL, da kann man auch VOA am OL machen. Oder auch äh, im, in der Echo-Klasse. Wenn ich zwei VOA-Geräte habe, kann ich eine Kreuzbeine machen. Mit dem einen Gerät. Einstellen, ablesen, Handfunkgerät einstellen, ablesen. Da kann ich schon Kreuzbeine machen, ab sofort meine Position auf der Karte. Interessant ist, dass das wieder nicht international einheitlich geregelt ist. Und die Staaten die Einführung der 8,33 kHz Frequenzen, also als Pflicht für das Funkgerät, also die Verkehrsfliegerei alle. Aber die Privatfliegerei, da ist manche Länder gelassen, hier Fliegern noch mehr Zeit umzustellen.
Yes, sir. All diejenigen, die sagen, ich will mit der Technik gar nichts zu tun haben, die drehen einfach die Frequenz ein, die auf dem Blatt steht. Ja. Fertig. So, ja. wie, so wie früher auch. Das bin praktisch ich. Genau. Die Techniker wie ich, die sich halt für die Technik dahinter interessieren. Die wissen auch, wie das geht und die wissen auch, was sie machen müssen, wenn die Technik ausfällt. Es hilft, es hilft zu wissen, gerade ja. wenn du das Thema alte Geräte verwenden. Ja. Die Umstellung für äh, dich ist, dass jetzt eine Stelle mehr zu drehen ist. Ja. Nicht nur vorne und hinten, sondern hinten zweimal. Ja. Aber rein theoretisch wäre das ja auch machbar, dass so wie vorne, das sind ja auch drei Stellen immer gedreht. Ja, aber es sind nicht so viele, das ist deswegen. Es stimmt auch. Man verstellt immer nur zwei Stellen. Ja. Lange Info von der Delta Kreuzbaum. Das hätte sie uns aber gesagt. Sehr schön. Und ich habe mich halt telefonisch heute Morgen erkundigt. Ja. Ah, Dieter Stepp, der Militärflugplatz, der auch zivil benutzt wird. Ja, der liegt östlich von äh, 5 Kilometer. Östlich von Niederstädten. Niederstädten hat 5000 Einwohner. Und der Militärflugplatz wird hauptsächlich für Hubschrauber genutzt. Du hast schon gelesen. Sehr ja.
Dreh die sichere Höhe, 2,5, gell? Ja. Gehen wir mal schon runter weg, die Düstigkeit. Welche lange? Ja. Hier, der 28 Ah, und das ist jetzt, ähm, nehmt mal, Foto machen. Das ist, glaube ich, das. Ich fahre ja mit meinem Oldtimer ab zu oldtimer mit. Ja. Und da gibt es jedes Jahr eine, die hier endet. Im Bosch Prüfzentrum Boxberg. Ja, das ist hier. Ja. 
Bravo, Alpha, Lander. Aber ich schätze mal auch entdeckt, dass ich hier nach der Stadt Okay, ich hab. Der grüne Strich. Fünf Minuten vor Whisky. Ja, so. Ja. Und dann werde ich mich dann abmelden. Ja, komm direkt auf Whisky zu. Ja. Sicht wird schlechter. Ja, stimmt. Aber auch geht noch so weit. Also ja. gut, die Weite ist sehr gut.
wie lange Zeit haben wir? So, Ostblock ist 1349. Hier in Niederstetten. 1247 ist UTC. Gut. Ah, irgendwann hat es abgeschalten. <lacht> Perfekt. Wie über mir. 